，大司马太后驾到。臣等恭迎皇太后殿下。免礼，都起来吧。都起来吧，哥哥，赐座。谢殿下。你们都退下。姑听说哥哥抱恙在身，哥哥，你是得了什么病啊？啊，确实闹了风寒。风寒。风寒可不至于不上朝啊！哥哥究竟是为了什么？好了，弟弟，你说。禀殿下，陛下昨日下旨，提任刘音为辅政大臣。刘音，这刘音一向与大司马政见不合。还曾当场驳斥大司马辅政不利。陛下昨日下旨提任刘音为辅政大臣，大司马在早朝前，竟然全然不知啊！就算如此，哥哥也不可不朝啊！妹妹呀、啊，陛下根本就没有把我这个大司马放在眼里呀、啊，只因刘音与我政见不合，还与他同党，天天咒骂我王凤。哎，不是我抱恙不朝，是我无脸上朝，这朝中已经没我位置了。哥哥，你这又是何必呢？政见不一，可以商议办事。可是你借故不朝，是要告诉百姓群臣，你正跟陛下斗法吗？妹妹啊，我上岁数了，斗不动了，也不敢斗。恕老臣无能，不能再辅佐陛下。有负殿下的重托，惭愧呀、啊。哥哥，怎可轻出此言？妹妹呀、啊，我王凤倾尽心血，把辅佐陛下看得比什么都重要，可到头来，落得如此下场，实在是无颜面对妹妹呀、啊。不啊，一定会明察此事的。谢殿下。昔日范增使人关高祖，见武色云，悬于头顶，赐帝王器也。昨日，我也使人观大司马大将军王凤，面有武器，恶煞之气，乖戾之气，嗔怒之气，贪婪之气，还有那凶险之气。武色云五种气。大凶之兆啊！近之则伤，逆之则亡。<笑>以先生言，该如何对待呢？陛下，陛下陛下不必拘礼，平身吧。哎，讲啊，接着讲。清谈嘛，就是要无拘无束。今日我们。无君臣之别，啊，讲。对待这种人，要像对付河洛之水，疏之导之，切不可堵之逆之。那以先生的意思是放之任之，放任以流吗？然也。先生的意思是要让他彻底放纵。水盈则溢，日满则亏。假以时日，他自己就先腐朽了。等他腐朽，刺鼻的臭气熏天，恐怕也不好受。陛下，臣以为，不如以进攻为防护来得干脆。陛下以为呢？萧大人，你说说看，刘音是什么人？刘音大节不亏，铁面无私，执法雷厉风行。
，能以无私之心处理天下大事。萧大人，群臣百官之中，孤的亲信不多，就连大司马的话，孤也只能信一半。为了一己之私，难免会有所偏颇，可是对于你却不同，这一点，孤很清楚。正因为臣以无私之心对待殿下。所以，臣要将刘英的长短都说给殿下。哦，刘英确是贤能之人，也可谓是大汉的忠臣，重用刘英是必然。但臣以为，绝不可以是现在。这话是什么意思？现在不是重用贤能之时吗？刘英明知陛下与大司马曾有不和，偏偏逆流而上，与大司马唱反调。自然引得陛下的注意，刘英这是投陛下的所好，不可不说是聪明。臣也曾与刘英共议朝政，刘英要颁布的税收法令，与实行的农田政策，也可以说是贤能之举。但臣以为，陛下若大动干戈，实行地方田税改革，不利于休养生息，反而无为而治，尊崇祖法，倒可以让百姓平静度日，待物产丰富，再改革田税法令。才是正确的时机啊，萧大人的说法跟大司马的不谋而合。可是，当今的陛下是孤的儿子，大司马又是孤的亲哥哥，偏袒哪一边都不合适。孤真的不知道该如何是好。殿下圣明，想必心中已经有了答案了吧？萧玉，你是古宫之臣吗？臣不敢，但臣愿为古宫之臣。刘英为人自负，年少志满。如果陛下非要任用他，那你只有多留一个心眼儿，细心辅佐。刘英是能臣，也可能成为酷吏。臣谨记在心。臣伏地祈请圣上三思。豫章太守王栋，看看。豫章太守都派人上书请命。说起话来，一个赛一个的忧国忧民，办起事来一肚子的心思。连相郡太守，都千里迢迢派人送奏章来，朕不就是启用一个刘英吗？他连刘英是谁都不知道，不在海边好好晒盐，却掺和起朝政大事来，什么东西？臣请陛下三思。怎么？难道你也？陛下忘了，厉先生前几日品评人物时说：“凶煞之人，要疏之导之，不可逆之堵之，要耐心等待。”恐怕到那个时候，朕也老了，心也凉透了。陛下记得郑伯克段的故事吗？春秋时，郑伯的兄弟段叔要做反，蓄谋已久。群臣都劝郑伯要早动手，但是郑伯一直隐忍不发，而且交之纵之。又是段叔日益猖狂，段叔终于起兵作反，这是他以坏事作绝，天怒人怨，郑伯一击而灭之。何况陛下的舅舅并不是段叔，陛下何必树敌呀、啊？迟，罪该万死。舅舅平身，陛下。舅舅，听说你身体欠安，朕专程来探望。臣，臣不敢有劳上家，臣深慕皇恩，感激涕零，肝脑涂地。大司马大将军王凤，位列三公，居功至伟，朕特赐玉璧一枚。谢主隆恩，平身吧，舅舅。舅舅，你连上三副书简。
称你陈科缠身，病治不起。可是朕现在看你生龙活虎，该不是欺君吧？臣不敢，臣确实是病治不起。闻听，圣上驾到，喜不自胜，这才从病榻之上勉力起身，恭迎上驾。臣对陛下绝没有丝毫的隐瞒呐。好、哦，那就。让太医给你诊下脉，传太医，就让太医给舅舅诊下脉吧。陛下，臣不敢受此隆恩。哎，你是朕的舅舅，天子家人，应该的。太医，遵旨。大司马大将军，是否真的病治不起啊？回禀陛下，大司马大将军寒毒已侵入心肺，伤及经脉，确实是病得不轻。哦，真有这么严重？大司马大将军春秋已高，更需要调理静养才是。好吧，舅舅，你为江山社稷日夜操劳。积劳成疾，朕于心不忍。你是朕的舅舅，太后对你也甚是挂念。这样吧，朕就特许你告老辞官，回家好好歇一歇。从即日起，大将军、大司马王凤，爵位封号依旧，但不必上朝议事了，陛下。臣不敢爱惜一己之身，而置江山社稷不顾啊！起驾，回宫。起驾。禀太后，大司马大将军求见。不见。是。禀太后，一位长安的使节求见，是公孙夫人。该来的终于来了，公孙夫人，请看，那个就是我跟你提起的安罗树。这本是南方水果，因为康儿很喜欢，所以特意带来栽种试试看。此处喜温。姑让下人们搭了一个棚子，没想到居然养活了，而且啊还结了花，真是叫人高兴啊！定陶太后竟然会喜欢栽种花草，真是叫人感到意外啊！不瞒公孙夫人，初来定陶时，姑确实有很多不习惯，这里不像长安那么繁华，可日子久了。也觉得，定陶却是一个颐养天年的好地方。这没有宫中的纷纷扰扰，清静、自然。住久了，倒觉得，这真像自己的家了。嗯，定陶太后生活的如此安逸，妾身也为你高兴啊。啊，快来看看我的安罗树。看，结的果子。定陶太后常在园中养花种草，不会没见过蚂蚱吧？原来只是只蚂蚱呀！你看，人不服老真是不行了，眼神啊，确实不好用了。哦，那面啊是姑的玫瑰园，随姑去看看怎么样？是。奴奴才该死，奴才没有发现皇太后殿下圣驾。起来吧，谢太后。你们都退下，还不退下？
陛下，母后。傲儿，为什么不回头看母亲呢？儿臣已经在这里等很久了。等我？是，很久了。从朕登基以来，朕的心里就一直有两个声音在说话，一个声音。是小时候的我，他对我说：“刘傲，她是你的母亲，是她含辛茹苦将你抚育成人，是她在这宫墙内的血雨腥风里保全了你的性命，还是她将你一手推上皇位。你要孝敬母亲，不可忤逆她的圣意。”还有一个声音，是现在。他对我说：“刘傲，你是当朝的天子，列祖列宗都在这里供奉着，你时刻要记着，不可辱没祖宗的光荣。高祖皇帝，起于布衣，战定陶。”破咸阳，宴鸿门，守汉中，平赵基础，决战垓下，九死一生。这江山社稷，是祖宗用身家性命换来的。谁在前面挡住你光大祖宗荣耀的车碾，你的车轮就要将它碾碎。我是你的母亲，我天天都盼着你能做和高祖皇帝一样的千古大帝。我是说，任何人，不管是谁，无论是我的臣子、我的朋友，还是我的母亲，这个声音告诉我，如果。你敢顾念私情，就是对祖宗不孝。傲儿，你怎么可以这么跟母后说话？大汉治天下的孝道，皇帝难道忘了吗？当然忘不掉。太后既然知道朕是皇帝，想必明白“天无二日，国无二主”的道理。大汉朝普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，只有皇帝一人，可以言出法随。可朕却连选举个官员都要看王凤的脸色，皇权至尊才是最大的孝道。朕不碾碎他，难道要将祖宗用身家性命换来的江山拱手相让吗？可是傲儿，你现在任用刘英，时机不成熟。王太后殿下，朕已决意碾碎王凤这个拦路的石子。谁要敢阻拦朕，也一同碾碎，是吗？回答我，如果是我拦了你的道，也要一同碾碎吗？你懂什么是母子之情吗？啊，那绝不是空名分，是我的奶水，是你流落的眼泪，是我为你愁掉的头发，是你因为想念我，一个人在寝宫里面嗷嗷大哭。当年遇到危险，我只会想到，我要去替你承担危险，而你也是一样。看着我，当我临死的时候
，我只要想到你，我就会死不瞑目。我怎么能够放心让你一个人活在这世上呢？你懂母亲的心吗？啊？跟母亲回去。到母后来到朕的身旁，我分明分明听到这太庙里飘荡一个声音：“刘傲，你是皇帝，当了皇帝你就不是你。”上这个宝座，就没有回头的路。从今往后，就请母后安居长乐宫，颐养天年。无论朝政，还是宫内的人事，做决定的，只有朕，这个皇帝。我把这双木屐留在这里，穿着这双木屐，我曾经走过未央的所有宫殿，登上皇后的宝座，送走先帝，再把你送进未央宫，登上皇位。刘家儿媳妇该做的，我都做了。作为一个母亲该做的，我也都做了。从今天开始，我只是皇太后。时辰到，上朝。与臣子无能，令圣上蒙羞。三公九卿，两千担大夫，三千担大夫，全都抱病不朝。究竟是臣子无能
，还是朕这个皇帝无能。不怪你，要怪，就怪我大汉朝拿着大把的钱养了一群白眼狼，连狗都不如。陛下，山高水远，现在最重要的就是要隐忍不发，告诉他们，退朝。不，今日，朕不上朝。陛下，前天一郎们坚决不退，要面见陛下。哼，那几个清流，算了吧，无权无兵，除了品评人物，百无一用。陛下。陛下，皇太后殿下，这回你该满意了吧？儿臣不朝了。陛下怎可以不朝呢？这毕竟是你的江山，儿臣的江山。儿臣想统治的江山不在朝上，是那些覆盖着皑皑白雪。中年不化的高山，和那些迎风绽放、遍地开满小花的田野。母后，请转告你的哥哥，趁他好舅舅，你们入住前殿吧。请安。如果飞燕不是什么飞燕，我也不是什么定陶王，该有多好啊！恭王说什么，奴婢不明白。飞燕，我不做什么定陶王，我要同你一起离开定陶
，我可以带你四处游历，我让你像真正的飞燕一样自由。然后，然后我们找一个小村落，安静的度日，不再忍受这日夜相思的煎熬。飞燕，飞燕。奴婢不知恭王驾到，请恭王恕罪。嗯，恭王请回吧。姐姐，这是你的簪耳吧？我替你找回来了。可恶！敢问陛下，这是？自己看。这些外戚，仗着有太后撑腰，有恃无恐，根本不把朕放在眼里。他们这是骑在朕的头上，要绝我的汉室江山。陛下息怒，传朕口谕。是，将王商拿下。朕要用他的尸首祭奠未央宫的龙脉。我是让你去临死。姐姐，姐姐饶命、啊！住手！我哪有你这么昏蛮的弟弟？哼！姐姐，望你念在手足之情，就饶恕弟弟吧。私凿龙脉，本该当死。本来我应该亲自将你死罪。我现在让你去陛下那儿领死，就是念及手足之情，你还不明白吗？殿下，臣愿意替弟弟定罪一死。大司马，你管辖下属不利，你以为你罪不当死吗？请殿下赐臣一死。哥哥呀，你就不该再帮他说话了。砸断龙脉，难道罪不当死吗？当死，当死！父亲，父亲，父亲。父亲，而且他万死诸族啊！父亲，殿下，老臣临死来了，请皇太后殿下降旨赐死老臣吧。父亲，你这是做什么？你这不是为难我吗？殿下贵为太后，而罪臣王却已是孑然一身，自当承担教子无方之过。殿下不要曲解了。不过殿下，王商自小身子忍弱，他母亲离世时交代我一定要保护商儿，不可让他受罪。如今他犯下大错，难逃一死。罪臣念他生母遗愿，愿以命抵命，求得陛下和殿下饶恕啊！不，父亲，殿下，当以命相抵的是我呀。罪臣教弟无方，甘愿受死。但愿殿下饶上帝的一条命啊！不，哥哥贵为大将军，怎能以命相抵？殿下，若臣的贱命可以相抵，臣愿意死。哎呀！殿下，罪臣年事已高，又是恶疾缠身，殿下，还是赐老臣一死吧。罪臣。就能和你母亲在那边团聚了，请殿下恩准。殿下，臣愿意死。姐姐饶命啊！姐姐饶命啊！到了，饶命啊！王上啊，王上，外面人该怎么看我们王家啊？一个蛮横胡为的弟弟，一个包庇外戚的姐姐，都是你这混账东西干的好事。
，你自己到陛下那儿负荆请罪去吧。谢殿下，谢殿下，谢殿下不杀之恩。退下吧，罪臣，谢陛下不杀之恩。谢陛下，谢陛下。有太后在上，这些人知道，朕奈何不了他们。朕这个皇帝还有什么用？跟傀儡还有什么区别？康儿。啊，母亲。母亲。快给恭王试一试，让姑看看合不合身。母亲，你这是？这可是母亲叫人从长安特意带回来的。瞧瞧这布料，上好的韩人绣。这袍服是赤色的。当然，这是母亲特意为康儿和丁姬准备的婚服。喜欢吗？母亲要和丁姬成婚。丁姬出身虽然不算高贵。可康儿也到了大婚的年龄了，唯有早日成家，才好为母亲及早诞下小皇孙啊！不，儿臣已心有所属，不能娶丁姬为妻。哦，康儿喜欢上谁了？这小小的定陶，有什么样的女子可以让康儿心动呢？母亲不必多问。与丁姬成婚一事。儿臣恕难从命。康儿还是穿上婚服吧。婚典的事，姑已经布置下去了。明日即是你大婚之日，你必须娶丁姬为妻，没得商量。今有两千担大夫郎中令王良正计卓越，大司马大将军王凤，你请为三千担大夫，请陛下御批。好了好了，大司马都已经批过了，还用朕批吗？围城令上奏，朕不想听了，交给大司马和丞相去批吧。可是陛下，你看看这些奏牍。哪个不是大司马已经批阅过的？还要朕做什么？皇太后驾到！儿臣恭迎皇太后殿下。我儿不必多礼。母后来宣誓殿，所为何事？傲儿费心了，已是用膳时分，还要批阅这些奏牍。儿臣并不劳神，这些奏牍，大司马早已经批阅过了，儿臣只是做做样子，翻阅一遍，加盖御印，好让天下的百姓，还知道，有个皇帝存在。傲儿，你这话是何意呀、啊？母后可以好好看看，这些奏牍哪一个不是大司马批阅过的，哪一个不是写着“大司马你请，大司马你请”。王上私凿取水，确实触犯了汉律，即使将他贬为庶人，也难洗他的罪行。甚至，株连九族也不为过。可是傲儿，这件事情。是母亲动了私心，他从小就体弱多病。我的父亲对他宠爱有加，并嘱咐我和哥哥要细心的照料他。自古忠孝就不能两全。
，我听父亲的话，免他一死。可是我知道，这么做确实不忠于汉室。我虽然贵为太后，可我也是一个女人家。傲儿，我知道这件事情，是母亲做错了。母后哪里有错？顾念手足之情，也是天理。朕。贬了自己的舅舅，我这个当外甥的，真的是寝食难安。我这就要去向舅舅请罪。萧爱卿，拿金条来。傲儿，不可胡为。胡为？私凿未央宫不是胡为，断我龙脉不是胡为，不是天子尊严不是胡为。皇太后，干脆，请您来临朝称制。朕不配做这个皇帝，就由母后和大司马来做吧。